ण्यम भर्गो दीमहोदयाजन पूर्वाकमुखनामृता ओम सहना सर्वे अस्तनी मुद्रवान टू थ्री फोर Five, six, seven, eight, nine, ten, eleven. Aspri mudra vojya swasta. Release vojya swasta. Release aspri mudra. Relax. Second breathing. Fast fish pony, fast adil so hila mundi. left to right right to left slowly relax nilabadi kai kar इला अड्डन चेसको Two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Yeah, let's put me tight chest to it. Then number count to see. Ten, eleven. Asuri mudra vojas pasta. Release vojas pasta. Release asuri mudra. Relax. Me and you try much to chest. No, no, we do position like this. Chest is well. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven. Asmi mudra vojas pasta. Release vojas pasta. Release asmi. Kotha baalu ki five kalpa kuroch chipta nu absent ho kun dosle nikhipta. Five so rendi chetu le drika first step. Second step lo rendi chetu le anki. सिक् Seven, eight, nine, ten. Again, right side turn. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. 
Again, right side turn. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Relax. Pala pickle ne po chhodi hai, brother. Pala mus pani. Akar sixty plus haram pon. This is relax. Modern me chhodi lo pala ke chhodi. Left leg up. Two, three. Four, five, six, seven, eight, nine, ten. Call me the gap. Share the figure. Two, up. One, two, up. One, two, up. One, two, up. Stop. Call me the gap. रेड चेत श्वास रईट थ्री फोर फाइव सिक्स नई नड़म पूर्ति लिगे श्वास श्वास वोलूंगा मोका सर्जरी जो चयद ऐक्सीडेंट मोका प्रॉब्लम उ अर्धचक्रासन रेतपो श्वास श्वास ब्रीतिंग ब्रीतउट ब्रीतिंग ब्रीतउट ब्रीतिंग Breathe out, breathe in, breathe out. Slowly relax. Tada sujadha. Cross this pony. Stretch. Cross other leg. Kill the kill. Call medal go level. Deep breathe in. Stretch. Breathe out. Breathe in. 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 Breathe out. Kiriya Tadasan, call up the gap, deep breath and stretch. Left, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. Slowly relax. Hand exercise, very important. Neuromuscular hand exercise. You put good on a five kilos, you know. अंत मरीना वे इपड़ ब्रीतिंग ब्रीत ब्रीतिंग ब्रीत श्वास रेत बाडी की श्वास श्वास वेतन ब्रीतिंग ब्रीत ब्रीतिंग ब्रीत ब्रीतिंग ब्रीत ब्रीतिंग ब्रीत ब्रीतिंग ब्रीत ब्रीतिंग ब्रीत इपड़ कुड़चे ऐदे टिप्स कलपाल मुक्ल मुद्र अटार दी टिप्स कलपे रईट इला क्लाक ऐंटी क्लाक वेज डन रईट हाँ रिवर्स इपड़ लेफ्ट हैंड इपड़ 
బాడీకి దగ్గరగా ఆనిస్తూ చెప్పాలి రివర్స్ ఇప్పుడు కుడిచే కుడికాల ముందు ఎడమచే గంతాల బ్యాక్ స్విమ్మింగ్ లాగా వస్తుంది స్లోలీ రిలాక్స్ ఇప్పుడు ఎడమచే ఎడమకాల ముందు కుడిచే కుడిచే వెనకాల ఇప్పుడు రెండు కాళ్ళు పక్క పక్కన రెండు చేతులు ఎదురుగా శ్వాస తీసుకుని అప్ శ్వాస వదిలేసి డౌన్ రివర్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి మెడ దగ్గర నుంచి భుజాలు చేతి జబ మోచ మోచ కింద భాగం మణికట్టు చెయ్యి హస్తము దాంట్లో అది చెయ్యి చేతి వేయి మొత్తం ఒక్కొక్కటి మనోనేత్రంతో గమనిస్తూ రిలాక్స్ రిలాక్స్ సీటప్ శ్వాస తీసుకొని శ్వాస వదిలి చేతులు బాడీకి దగ్గరగా రెండు చేతులు ఎదురుగా శ్వాస తీసుకొని వదిలి నమస్కారం తడి చేతులు మొక్కాళ్ళ మీద మొక్కాళ్ళు రొటేషన్ తలే దృగ్గా చూస్తూ ఉంటాను నడు మీ చెయ్యి మోచి మూర్చు ఎడమక కాల్ మెడల్ మునివేళ్ళు లేవట్లా స్లోలీ రిలాక్స్ మోకాలు బెండ్ చేసి పాదాన్ని గుడ్రంగా చెప్పాలి రివర్స్ పాదాన్ని ఇట్లా కింద కనడం చిక్కడం ఇలా వచ్చినప్పుడు పైకి మళ్ళీ ఇట్లా న్యాచురల్ గా తెలుస్తుంది ఇది కూడా నేర్పేది ఏముంది యాంకిల్ రొటేషన్ ఇలా పైకి లేచింది వెనక్కి వెళ్ళేటప్పుడు కిందకు వస్తుంది ఇట్లా రివర్స్ కట్ చక్ర వస్తుంది లెఫ్ టూ త్రీ ఫోర్ వన్ త్రీ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సెకండ్ పొజిషన్ శ్వాస తీసుకొని టూ త్రీ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ థర్డ్ పొజిషన్ చేతి బొట్టం వెళ్ళి రెండు కలిపి కాళ్ళు కొంచెం గ్యాప్ పెట్టి ఎడమవైపు తిరుగుతున్నప్పుడు కుడికాయ పాదం మునివేళ్ళ మీద లేస్తుంది మళ్ళీ స్ట్రైట్ వస్తాం ఇప్పుడు కుడివైపు తిరిగేటప్పుడు ఎడమకాలు పాదం మునివేళ్ళ మీద లేపాలి ఈ విధంగా నడుము ట్విస్ట్ చేస్తూ వెనక్కి చూస్తూ చేతి బొట్టన వేళనే చూస్తూ ఉండాలి గోర్లను ఒకే పాయింట్ దగ్గర ఫోకస్ చేసి తిరగాలి
స్లోలీ రివర్స్ ఫైనల్ అడ్జస్ట్మెంట్ కొత్తగా చూడండి ఎలా చేయాలో తర్వాత చేయండి ఈ విధంగా ఫ్రిడ్జుల దగ్గర నుంచి వెలుపూస్ స్పీడ్ వేట్ లో చేతుల్ని ఇలా లోపలికి నెట్టినట్లుగా వెలుపూస్ డిస్కులు లోపలికి నెట్టబడుతున్నాయి పాదాలు మునివేళ్ళ మీద లేపాలి ఇలా కాలిమడాలు లేపంగానే మనకి ప్రెస్సింగ్ జరుగుతాం ఇంకోసారి చేయండి ఈ విధంగా స్లోలీ రెండు త్రికోణాసనం చేస్తాం లెఫ్ట్ సైడ్ ఎడమ పాదము అడ్డంగా ఉండాలి ఎడమ చేతి ఎడమ కాలు మెడాలు పట్టుకొని కుడి చేయి పైన స్ట్రై కాళ్ళ మధ్య గ్యాప్ పెట్టుకోండి అడ్డంగా తిరగండి ప్లేస్ లేకపోతే ఒకరి ముందు ఒకరి వెనక నిలబడితే ప్లేస్ దొరుకుతుంది అదర్ సైడ్ ఇప్పుడు కుడి వైపు తిరుగుతున్నాను కదా కుడి కాలు పాదు మెడ్డంగా ఉండాలి కుడి చేతితో కుడి కాలు మెడం పట్టుకోండి పైన ఉన్న చేతిని తల భుజం సపోర్ట్ తీసుకొని పైకి ఎత్తి చూస్తూ ఉండాలి స్లోలీ రిలాక్స్ విలోమ త్రికోణ ఆస్తం పొజిషన్ కుడి చేతితో ఎడమ కాలు మెడం పట్టుకోండి స్లోలీ రిలాక్స్ ఎడమ చేతితో కుడి కాలు మెడం పట్టుకోండి వృక్షాసనం చేద్దాం కుడికాలు ఎడం కాలు చేద్దాం నమస్కార్ ముద్ర నాకు కేచరి ముద్ర నాలిక టిప్ ని పైన ప్యాలెట్ పాలిచ్చాలి నాలిక నడక పెట్టి అలా నోరు మూసేసి బ్యాలెన్స్ వస్తుంది అప్పుడు లోపల ప్యాలెట్ కి తగ్గించి ఉంటది నాలుక స్లోలీ రిలాక్స్ ఇప్పుడు ఎడమ కాలు కుడి కాలు మీద ఒక్కొక్క ఆసనం టూ మినిట్స్ ఉంటే చాలా మంచిది మనకి ఇక్కడ సమయాభావం వల్ల నేను అంత చేయించలేకపోతున్నా మీరు ఏదైనా కొన్ని ఆసనాలు మానాలి అనుకున్నప్పుడు ఇవి పెట్టుకోవచ్చు ఎక్కువ ఎక్కువ సమయం చేసుకోవచ్చు బ్రీ చక్కటి ఆరోగ్యం ఫైనల్ కార్డు కూడా గరుడాసన్ పొజిషన్ స్లోలీ రిలాక్స్ ఎడమ కాల్ కుడి కాల్ మీద ఎడమ చేయి లోపలి కుండా తీసుకోవాలి ఏ కాల్ పైన ఉందో ఆ చేయి పైన ఉంటుంది అదే లోపల గుండ రావాలి మెడనెప్పులకి ఈ పొజిషన్ లో రండి గోముఖాసన్ లో హ్యాండ్స్ పెట్టాం కదా అన్నగా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇట్టని నా నుదుటి దగ్గర పెట్టి వెనక్కి విరవండి పైభాగం అప్పర్ బాడీ బ్యాక్ స్ట్రెచ్ స్లోలీ రిలాక్స్ భుజాలకి మేడకి రెండు పనికి వస్తాయి ఇప్పుడు చేయి మార్చుకోండి స్లోలీ రిలాక్స్ ఇలా రిపిటేషన్స్ చేసుకోవచ్చు కావాలి ఒక పది సార్లు సంతిలాస ఎడమ ఎడమ చేయి పైన కుడి కాలు మెదవాలి కాలు మేడం తిరుగులు తగలాలి ఇక్కడ కూడా నాలుగుకి ఏచ్చరి ముద్ర బ్యాలెన్స్ వస్తుంది నెమ్మదిగా నటరాజాసన్ పొజిషన్ రాని వాళ్ళు 
సంతులాసంలో ఉండిపోండి బలవంతంగా చేయొచ్చు ఇప్పుడు కుడి చేయ పైన ఎడమకాలు ముచ్చి ఫ్రోజన్ షోల్డర్ రిస్క్ లో ఉన్న వాళ్ళు కంపల్సరీగా ఇది కూడా రెగ్యులర్ గా చేయాలి రీజన్ చెప్పండి ఎవరైనా ఫ్రోజన్ షోల్డర్ కి దీనికి సంబంధం ఏంటి అసలు మొన్నే మనం ఆక్యుప్రేషర్ పాయింట్స్ చెప్తున్నాం ఏం చెప్పాను పాయింట్ ఆక్యుప్రేషర్ పాయింట్ హింట్ ఇస్తున్నా జస్ట్ పాయింట్ కాదు ఫ్రోజన్ షోల్డర్ కి గోముఖాసనలో రెండు కలిపి కాంబినేషన్ చేయాలి ఫ్రోజన్ షోల్డర్ తగ్గాలంటే ఇది గోముఖాసనం రెండు కలిపి చేయాలి ఎందుకు షోల్డరే కదా మోకాలు అంటే మోకాలు బెండ్ చేస్తున్నామా ఇక్కడ మోకాలు బెండ్ చేస్తున్నాము ఇలా చెప్పాను కదా ఇది కాళ్ళ ఇవి చేతులు కదా దీంట్లో మోకాళ్ళు ఏంటి ఈ మధ్యవి రెండోది కడుపు చేతులు సేమ్ సో ఇప్పుడు బొమ్మ కోసం చేస్తే కూర్చొని బొమ్మ కోసం చేయడం వల్ల భుజాలకి మరి కాళ్ళు కూడా మొక్కాళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉంటే భుజాలు కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి ఆటోమేటిక్ గా అందుకే ఈ పొజిషన్ అది సో ఈ రెండు కలిపి చేసుకోవాలి ప్రొజెక్ట్ చేయడం తగ్గాలంటే నటరాజేసం చేయలేదు ఇది డైజెస్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే తప్పనిసరిగా రోజు చేసుకోవాలి బాగా స్ట్రెచ్ చేయాలి అబ్డామిన్ సోలార్ ఫ్లెక్సెస్ బాగా స్ట్రెచ్ చేయి డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ తగ్గుతాయి స్లోలీ రిలాక్స్ మలాక్స్ అంటే ఈ విధంగా కొంత కూర్చొని నమస్కారం నిద్ర మో చేతులతో మోకాళ్ళు నేడుతూ ఉండాలి పెల్విక్ రీజియన్ చక్కగా గ్యాప్ అది ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది ఆ భాగం పెల్విక్ రీజియన్ ఇరుగ్గా ఉండడం వల్లే అన్ని సమస్యలు ఫస్ట్ మోలకాడం అక్కడే మొదలైతే హయాటిక గైనిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి హిప్ రీజియన్ కి నడుమి చేతులు లెఫ్ట్ రైట్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ హిప్ రొటేషన్ ఫైనల్ రొటేషన్ ముందు కొంగాలి రివర్స్ స్లోలీ డిలర్ వాటర్ తీసుకోండి సూర్య నమస్కారం ఒక చేరు అందుకోండి పద్ధతి చేరు పొజిషన్ నిలబడి చేసే వాళ్ళు నిలబడి చేసేసేయండి కూర్చొని చేయగలిగిన వాళ్ళు కూర్చొని చేయండి మోకాళ్ళు ఎప్పుడు వాళ్ళు ఏమో కూర్చొని చేయండి వన్ నమస్కార్ ఓ మిత్రాయ నమ టూ త్రీ ఫోర్ ఫస్ట్ రైట్ లెగ్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ మీకు రాదా 
ఓకే అటు అటు తిరగండి తను చూస్తూ చేయండి అటువైపు తిరిగి చేయి ఇప్పుడు లెఫ్ట్ లెగ్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ వన్ ఓం రవయే నమ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ Eight, nine, ten, eleven, twelve, one namaskar, Om Surya Aya Namaha, two, three, four, five, six, seven, Eight, nine, ten, eleven, twelve. One Namaskar. Om Banave Namaha. Two, three, four, five, six. Seven, eight, nine, ten, ten, eleven, twelve. One Namaskar, Om Khagaya Namaha. Two, three, four, five, six. Seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, one namaskar, om pushne namaha, two, three, four, five, Six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. One Namaskar, Om Hiranyagarbhaya Namaha, two, Three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. One Namaskar, Go Marichaya Namaha. Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. వన్ నమస్కార్ ఓం ఆదిత్యాయ నమ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ Eleven, twelve, one namaskar, 
ओम सब लास्ट टू ओम अर्काय नम लास्ट थ्री ओम सवित्रे नम टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन टेन इलेवेन ट्वेल्व लास्ट टू ओम अर्काय नम टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन टेन इलेवेन ट्वेल्व लास्ट वन ओम भास्कराय नम टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन टेन इलेवेन ट्वेल्व रिलैक्स इन अमृतासन खाली चेत फ्री अरचे आकाशा चूस अमृतासन रिलैक्स slowly relax namba vidha rendu chethulu rendu kaalalu padichi rendu ar chethulu raapu chusukoni ar chethulu yokka nilva chethulu kaala kattukoni ar chethulu chusuku kalukoni kaalu mudavandi ab kai kalpa position rendu kaalu cross अश्विनी मुद्रवा रेत नमस्कार मुद्र नाभिस्थान दिन स्पाट टाइटी कौंटे आटोमेटिक रिज वीट अश्विनी मुद्र लू थ्री फोर फाइव सिक्स सवेन एट नई लेवन अश्विनी मुद्र ओजू श्वास रिज अश्विनी मुद्र रिलैक्स वशिष्ट प्राणायाम चाहे कुड़चे चीन मुद्र चूपड़ वेलू बटन वेल चुपाल एडम अरचे नाभिस्थान श्वास डी ब्रीति टू सैकंड हॉल ब्रीत पट्ट लागत टू सैकंड हॉल अगैन ब्रीति पट्ट बस्पैंड प्रति दर रे सैकंड लापाली चेयर रौं
they breathe in breathe out vagus nerve activations are bhutanga pankostundi vasishta pranayama ekko shakti lene vaallu opik lene vaallu ee vidhanga padukoni pedda vayas aipoyina vaallu rasayantanga pranayama idi kuda oka rakame pranayama నెమ్మదిగా రెండు చేతులు బాడీకి ఇరవై మర్కట అవసరం చేత మోకాలు ముచ్చె ఉన్నప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ బ్యాంక్ పాదం మీద పాదు మోకాల మీద మోకాలు తలకు ఇరవై కొత్త వాళ్ళు తెలియని వాళ్ళు లేచి కూర్చొని చూసి రేపటి నుంచి ప్రాక్టీస్ చేయండి ఈ రోజు చెయ్యక్కర్లో అబ్జర్వ్ చేయండి చాలు ఎలా చేస్తున్నాం ఐడియా ఉంటే చేయొచ్చు అంటే ఒకసారి ఆల్రెడీ ఇప్పుడు నేను యోగా నేర్చుకుని ఉంటే చేయగలుగుతారు లేదంటే గమనించండి అదర్ సైడ్ ఫైనల్ కార్డ్కి చాలా చాలా ఉపయోగిస్తారు స్లోలీ రిలాక్స్ కాళ్ళు కాళ్ళ మధ్య గ్యాప్ లెఫ్ట్ సైడ్ బెండ్ నడుము లెఫ్ట్ మోకాళ్ళు రెండు నేలకు టచ్ కావాలి తల ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ స్లోలీ రిలాక్స్ అదర్ సైడ్ స్లోలీ రిలాక్స్ కాళ్ళు చాపేసి థర్డ్ పొజిషన్ రైట్ లెగ్ అప్ ఏడమ అరి చేతిలో పెట్టండి స్లో ఇప్పుడు ఎడమ కాలు కుడి అరి చేతిలో రెండు కాళ్ళు ముడివండి వెరీ కాస్ట్లీ ఎక్సర్సైజ్ స్టార్ట్ చేయండి లెఫ్ట్ రైట్ వాళ్ళు ఒకటి ఆల్టర్నేట్ గా బెండ్ చేస్తాం తెలియకపోతే లేచి కూర్చొని చూసి మళ్ళీ చేయండి ఏ కాలు అయితే ముడుస్తున్నామో అటువైపు తల పెట్టండి ఇదే కన్ఫ్యూజ్ అవకుండా ఉంటారు ఇక్కడ కాలు మడ్యాలు దూరం వెళ్ళిపోతుంటే మళ్ళీ లాక్కోండి దగ్గరికి లాక్కొని మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయండి ఈ విధంగా ఒక కాలే మనం ముడుస్తుంది ఆల్టర్నేట్గా చేస్తుంది ఒక ట్వంటీ చేయండి దైనిక్ ప్రాబ్లమ్స్కి వెరికోస్కి హిప్ హిప్ జాయింట్కి హిప్ రీజియన్కి టోటల్ ఈ లోయర్ లోయర్ పార్ట్ లో ఏ ఏ సమస్యలు ఉన్నా అన్నిటికీ పనిచేస్తుంది నెమ్మదిగా రెండు కాళ్ళు మళ్ళీ మడాలు పట్టుకోండి చేతు బంద్ అవసరం చేద్దాం నడుము ఛాతి భాగం లీఫ్ ఛాతి భాగం గడ్డాన్ని తగిలేంతగా లేపాలి ఇక్కడ కూడా అసలు ముద్దలు ప్రాక్టీస్ చేయండి
స్లోలీ రిలాక్స్ కందరాసం రెండు చేతులు చిన్నముద్ర శ్వాస తీసుకోండి ముందు శ్వాస వదిలేసి నడుం భాగాన్ని లిఫ్ట్ చేయండి పిరుదులు నేర మీదే ఉంటాయి వీపు నేర మీదే ఉంటుంది ఓన్లీ లోయర్ బ్యాక్ అంటే లుంబా రీజియన్ అంటారు కదా అది ఒక్కటే లేపుతున్నాం ఇక్కడ నేను చేయి పెట్టాను తెలియని వారు చూడండి ఈ భాగం వరకే లిఫ్ట్ చేసాం అది శ్వాస వదిలేసి ఇప్పుడు శ్వాస తీసుకుంటూ రిలీజ్ కింద కరేస్తూ నేలకి వేసి ఫ్రెష్ చేయండి వెళ్ళిపోతుంది మొత్తం ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు చేయి వెళ్ళదు సో ఈ డిఫరెన్స్ తెలుసుకోవాలి చూసేదానికి కనపడదు డీప్ బ్రీతింగ్ బ్రీతౌట్ చేశాక లిఫ్ట్ బ్రీతౌట్ చేయాలంటే ముందు బ్రీతింగ్ చేయాలి కదా అప్పుడే ఆ డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది ఇప్పుడు శ్వాస తీసుకుంటూ రిలీజ్ నడుముని కిందకి మళ్ళీ ఫ్రెష్ చేయండి నేలకి ఇంకొకసారి ఇది టైల్ బోన్ వాళ్ళకి చాలా చాలా మంచిది ఎక్కువగా పిల్లో కానీ అలాంటిది కూడా పిడితం కింద పెట్టుకొని చేసుకోండి ఒకవేళ ఇంకా ఇబ్బందిగా ఉండి అంటే చేయడం అయితే ఇంపార్టెంట్ ఇది మాక్సిమం ఎంత ఎక్కువ చేస్తే అంత బెల్లీ ఫ్యాట్ కూడా తగ్గుతుంది ఆటోమేటిక్ గా అక్కడ టైల్ బోన్ కి వెరికోస్ కి టోటల్ వీళ్ళందరికీ బ్యాక్ పెయిన్ కి అన్నిటికీ అక్కడ కొంత సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది ఎప్పుడైతే బెల్లీ ఫ్యాట్ తగ్గుతుందో నడుగు నొప్పులు కూడా తగ్గుతాయి శ్వాస తీసుకుంటూ వెన్నుపూసిన నాలుగు స్ప్రెష్ చేయండి సో బెల్లీ ఫ్యాట్ తగ్గాలన్నా కూడా ఈ ఎక్సర్సైజ్ ఎక్సలెంట్ గా ఉపయోగపడుతుంది శ్వాస తీసుకొని వదిలేసి పొట్టం లోపలికి లాగి పైకి నడుము లిఫ్ట్ చేసి అలా హోల్డ్ చేసి ఉంచాలి వన్ మినిట్ కూడా ఉంచచ్చు అలా పొజిషన్ లో ఉండిపోవడం మళ్ళీ శ్వాస తీసుకుంటూ రిలీజ్ ఈ విధంగా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ అంటే ఒక రెండు మూడు విడతలు చేసుకున్నా కూడా పొట్టకి చాలా మంచిది స్లోలీ ఇప్పుడు రెండు చేతులు తిరుగులు కింద పెట్టుకో కాళ్ళు చాపండి ఉత్తాన పాదాసనం రైట్ రైట్ లెగ్ జాబ్ పాదం మీద పాదం పెట్టి కుడికాలు పక్కకు లాగేయండి అప్పుడు హైట్ కరెక్ట్ గా వస్తుంది ఒకటి ఒకటిన్నర అడుగు అంతకు మించి ఎక్కువ లేపొద్దు ఎక్కువ లేపకొద్ది మోకాళ్ళకి ఎక్సర్సైజ్ అవుతుంది కానీ మనకి ఇక్కడ కావాల్సింది పొట్టి కడుపు దగ్గర ఎక్స్ట్రా ఫ్యాట్ తగ్గడానికి సో ఈ హైట్ మించి లేపితే పొట్ట మీద ప్రెషర్ పడదు అందువల్ల ఈ హైటే లేపుకోవాలి మోకాళ్ళు లేపులు ఉన్నాయి అనుకోండి వాళ్ళు రకరకాల హైట్ లేపుకుంటూ కొంచెంసేపు హోల్డ్ చేసి ఉంచుతారు ఇది వేరే ఇక్కడ మనం చేసుకుంది పర్టికులర్ గా పొత్తి కడుపు దానికి ఎక్సర్సైజ్ అందువల్ల వన్ అండ్ హాఫ్ ఫీట్ అంతకు మించి ఎక్కువ లేపద్దు స్లోలీ రిలాక్స్ లెఫ్ట్ లెగ్ పాదం మీద పాదం పెట్టడం పక్కకు లాగేయండి ఎడమ కాలం పాదం మీ వైపు లాక్కున్నారా ఇది గమనించుకోవాలి పిక్కలు వాటికి చక్కటి రక్త ప్రసారం జరగాలి అంటే పాదాన్ని మన వైపుకి లాగాలి రిలీజ్ చేసినప్పుడు చక్కగా రక్త ప్రసారం బాగా జరుగుతుంది స్లోలీ రిలాక్స్ ఇప్పుడు బోత్ లెగ్స్ ముందు ఒక కాలు రెండో కాలు మీద పెట్టండి ఆ కింద ఉన్న కాలు పైకి లాగేయండి ఈ విధంగా చేసుకోవాలి అంతేగాని ఒకేసారి బలవంతంగా రెండు కాళ్ళు పైకి లేపితే అనవసరంగా నడుము మీద ప్రెషర్ ఎక్కువసేపు పొజిషన్ లో ఉండలేదు స్లోలీ రిలాక్స్ నౌకాసం చేద్దాం రెండు చేతులు కాలు తొడలు మీద పెట్టండి నడుము ఛాతీ బాగు లిఫ్ట్ కాళ్ళు కూడా సేమ్ లెవెల్ ఒకే హైట్ లో మన ఐ ఐ లెవెల్లోనే ఉంటాయి కాలు యొక్క బొటన్ వేళ్ళు వాటిని చూస్తూ ఉండాలి పై పొట్టకి స్లోలీ రిలాక్స్ 
గమనించండి పొట్లో తిప్పేసినట్టు మెలిగిప్పినట్టు ఉంటుంది కదా దాన్ని ఆ నెప్పిరి గమనించండి పవన్ ముక్త రైట్ లెగ్ అప్ హోల్డ్ ప్రెస్ వెరికోస్ వాళ్ళు కింద నుంచి పట్టుకోండి కాలు తొడ దగ్గర పట్టుకోవాలి మిగతా వాళ్ళు పై నుంచి నడులేపు వాళ్ళు తల నేల మీదే ఉంచాలి అసలు తల లేపకూడదు ఎక్కువైపోతుంది నడు నెప్పి పోండి ప్రెస్ వరకే పాదం మీ వైపు లాక్కున్నారా పాదం సోలీ లెగ్ ఇప్పుడు లెఫ్ట్ లెగ్ లిఫ్ట్ హోల్డ్ ప్రెస్ ఇక టచ్ అనేది ఆప్షన్ చేయడం అయితే కంపల్సరీ ఈ ఆసనం ప్రతి వాళ్ళు చేయాలి ప్రాబ్లం ఉన్నా ఏది బ్యాక్ పెయిన్ వాళ్ళు తల లేపకుండా ఏ విధంగా అయినా కానీ కాలు ప్రెస్ చేయాలి అపాన వాయువు అది బ్యాలెన్స్ అవుతుంది దానివల్ల సమస్యలు అన్ని అపాన వాయువు ఎక్స్ట్రా తక్కువ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి గ్యాస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎస్టిబిటీ ఇవన్నిటికి మెగిలి కారణం అపాన వాయువు ఆరోగ్యంగా లేకపోవడం ఇలా మన పవన ముక్తాసనం చేయడం వల్ల పొట్టలో ఎక్స్ట్రా గ్యాసెస్ ఏమన్నా ఉంటే రిలీజ్ అయిపోతాయి స్లోలీ రిలాక్స్ ఇప్పుడు రెండు చేతులు పెరుగులు కింద పెట్టండి క్రాస్ తీసుకోండి లిఫ్ట్ హోల్డ్ ప్రెస్ శ్వాస వదిలి ప్రెస్ టచ్ రోలింగ్ వెరికోస్ వాళ్ళు ఈ కాళ్ళు ఇలా లిఫ్ట్ చేసి టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ హై బిపి వాళ్ళు కూడా వీళ్ళిద్దరు కంపల్సరీగా దీన్ని ప్రతిరోజు గాడ్ సపోర్ట్ తీసుకునైనా కూడా ప్రతిరోజు చేయండి వేగస్ వారు కూడా యాక్టివ్ యాక్టివ్ అవుతుంది బాగా దాని మంచి స్టిమ్యులేషన్ పొట్లో నవ్వే వాళ్ళందరికీ చక్కటి రిలాక్సేషన్ వస్తుంది డైలీ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళు కూడా కంపల్సరీ చేయండి సో రెండు చేతులు పెద్దల కింద శ్వాస తీసుకొని మాసిన్ నడుము ఛాతి భాగం తల లీఫ్ థైరాయిడ్ కి చాలా మంచిది స్లోలీ రిలాక్స్ నెమ్మదిగా హస్తపాద అంగుష్ట నాస్తికాసనం చేద్దాం ఫస్ట్ దీనికి ఏం చేద్దామంటే ఇనిషియల్ స్టేజ్లో ఉన్న వాళ్ళు రైట్ లెగ్ అప్ హోల్డ్ కుడి చేత్తో కుడికాలు మడాన్ పట్టుకోండి కుడికాలు బొట్టన మీద పట్టుకోండి ఈ కాలు గజ్జి దగ్గర పెట్టండి ఎడమ కాలు గజ్జి దగ్గర ఈ విధంగా లేదా ఎడమ చేత్తో అయినా పట్టుకోండి ఈ కుడి చేత్తో కుడి మోకాలు ఇట్లా తొడ దగ్గర పెట్టి కింద ప్రెస్ చేస్తూ ఉండండి ఈ విధంగా కొంచెం కొంచెంగా ప్రెషర్ ఇస్తూ ఉండండి కాలి గజ్జల్లో జాయింట్స్ వీటన్నిటికి మంచి ఎక్సర్సైజ్ జరుగుతుంది వచ్చిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు ఈ కుడి చేత్తు కుడి కాలు బొట్టు మీద పట్టుకొని తలం లేపి ముక్కుకు దగ్గర ఇచ్చారు మెన్స్ట్రువల్ పెయిన్స్ కి పీసి బాడీ పీసి బోయస్ వీళ్ళు కంపల్సరీ చేయాలి ప్రతిరోజు స్లోలీ రిలాక్స్ ఇప్పుడు లెఫ్ట్ లెగ్ 
ఎడమ చేతితో ఎడమ కాలు బొట్టెల మీద పట్టుకోండి లిఫ్ట్ చేసి కాలు బొట్టెల మీద పట్టుకోండి చేయలేని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కుడి చేతితో పట్టుకోండి ఆల్టర్నేట్ చేతితో పట్టుకొని ఆ రెండో చేతిని కాలు తోడ మీద పెట్టి ఈ విధంగా పైకి కిందకి ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోండి తొడ భాగంలో కూడా అక్కడ కండ్రాలు ఫ్లెక్సిబుల్ అవుతాయి అవి ఇప్పుడు హస్తపాద అంగుష్ట నాసిక్ కాసిని చేద్దాం అంటే ఎడ సేమ్ కాలు సేమ్ చేత పట్టుకోండి తర్వాత తన నేత ఈ రెండో చెయ్యి సపోర్ట్ తోటి ముక్కుని ఒక కాలు బొట్టని వెళ్ళి ముక్కు తగిలించండి స్లోలీ రిలే వెరికోస్ వాళ్ళు కూడా కంపల్సరీగా ఇది చెయ్యాలి ఏది ఇట్లా కాలు తొడ మీద పెట్టి పాదము ఇలా తొడ భాగాన్ని పైకి కిందకి ఇలా మూజ చేస్తూ ఉండాలి తుంటి భాగానికి ఎక్సర్సైజ్ జరుగుతుంది వెరికోస్ వాళ్ళకి రక్త ప్రసారం బాగా జరుగుతుంది పైకి రక్త ప్రసారం లేకపోవడం వల్ల కదా ప్రాబ్లమ్స్ వాల్స్ వీక్ అయ్యి కింద ఉంటాయి వాళ్ళకి రక్తం అంతా కూడా కింద ఆగిపోతూ ఉంటుంది లోయర్ లెగ్స్ లో నిలబడిపోతూ ఉంటుంది సో ఈ విధంగా రోజు ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి మీరు స్లోలీ రెగ్యులర్ సుప్తబద్ధ కోణాసనం చేద్దాం రెండు కాళ్ళు ముడవండి పాదాలు రెండు టచ్ చేయండి రెండు చేతులు కాలు తోడల మీద పెట్టండి ఈ విధంగా భోజనం చేసాక ఇమీడియట్ గా కూడా చేయదగ్గ ఆసనం ఇది సుప్తబద్ధ కోణాసనం ఈ టైంలో అశ్విని ముద్దలు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి క్వశ్చన్స్ లాంటివి కూడా సపోర్ట్ పెట్టుకోవచ్చు తొడల కింద మీకు ఇబ్బందిగా ఉందనుకోండి మీ పిరిదుల దగ్గర గ్యాప్ ద్వారా అక్కడ క్వశ్చన్స్ పెట్టేసుకుంటే ఎక్కువసేపు రిలాక్స్ గా ఒక పది నిమిషాలైనా ఉండాలి పొజిషన్ లో పేపర్ చదువుతాను ఒక బుక్ చదువుతాను ఈ పొజిషన్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి ఎవరు గైనిక్ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళు మెన్సురల్ పెయిన్స్ వాళ్ళు వెరికోస్ వాళ్ళు టోటల్ ఇక అసలు ఎంత ఎంత మందికి ఉన్నాయో చూడండి సో లేడీస్ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళందరూ కంపల్సరీగా చేయాల్సిందే స్లోలీ రిలాక్స్ స్లోలీ రిలాక్స్ ఇప్పుడు బాల రోదన చేద్దాం చిన్న పిల్లలు ఏడుస్తారు కదా అది ఎలాగుంటుంది ఆ మోడల్లో వస్తుంది పొత్తి కడుపు దగ్గర ఎక్స్ట్రా ఫ్యాట్ కడగాలంటే ప్రతిరోజు ఫైవ్ మినిట్స్ చేయాలి ఇది స్టార్ట్ చేద్దాం లెఫ్ట్ రైట్ ఇట్లా చూడండి తెలియని వాళ్ళు సైక్లింగ్ లాగే ఉంటుంది నడు నొప్పి వాళ్ళేమో తల కింద పెట్టేసి చేయాలి ఓన్లీ కాళ్ళు వరకు ఆడించాలి నడుము నొప్పి లేకపోతే తల కూడా లేపాలి అప్పుడు ఇంకా ఎఫెక్టివ్ గా పనిచేస్తుంది కథ అనవసరంగా అత్యాసక వెళ్ళొద్దు మీకు నడు నొప్పి ఉంటే అయినా చేద్దామని చేయొద్దు ఎక్కువ అవుతుంది కాలు పూర్తిగా చాపాలి యామిని గారు కాల్ చూడండి ఎలా చేస్తున్నాను అందరూ గమనించండి ఒకసారి ఇలా చాపాలి మ్యాక్సిమం మనం ఎంత స్లోగా చేస్తే అంత మంచిది స్పీడ్ వెళ్ళడం అందరికీ వస్తుంది స్లోగా చేయడం ఇంపార్టెంట్ కాల్ మ్యాక్సిమం స్ట్రెచ్ చేసుకుంటూ వెనక్కి రావాలి నెప్పి ఏదైనా పొట్లో బాగా నెప్పని చూస్తే రిలాక్స్ అయిపోండి అబ్జర్వ్ చేయండి అని ఎప్పుడు గమనించండి మరి ఎక్కువసేపు రిలాక్స్ అయితే చేయబుద్ధి కాదు సో మళ్ళీ సెకండ్ టైం స్టార్ట్
ఏ భాగంలో అయితే ప్రెషర్ వచ్చిందో వాటి అన్నిటినీ గమనిస్తూ ఉండాలి మనం ఇతరం తోటి ఇంకొకసారి జన్ స్టార్ట్ స్లోలీ రిలాక్స్ ఆల్రెడీ అందరు రిలాక్స్ అయినట్టున్నారు స్లోలీ రిలాక్స్ రెండు చేతులు పెద్దలు చెందండి పాద వృత్తాసనం ఉత్తాన పాద వృత్తాసనం ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే కుడికాలు ఎడంకాలు పెట్టాను కదా రొటేషన్ ఇవి మోకాళ్ళకి సైజ్ ఇవన్నీ తగ్గాలంటే కూడా చాలా బాగా వెయిట్ లాస్ కి పొట్ట తగ్గడానికి కూడా ఎక్సలెంట్ గా పనికొస్తాయి మనం ఎంత పెద్ద రౌండ్ తిప్పితే అంత మంచిది వీలైన అంత పెద్ద రౌండ్ స్లోగా ఎక్కువసేపు రౌండ్ తిప్పే ప్రయత్నం చేయాలి స్పీడ్ గా కాదు ఎంత స్లో చేస్తే అంత మంచిది రివర్స్ చేయండి రెండు చేతులు పెరుగుల కింద సపోర్ట్ పెట్టుకోండి నడుం నెప్పి రాకుండా ఉంటుంది స్లోలీ రిలాక్స్ ఇప్పుడు గమనించండి ఎక్కడ నెప్పి వచ్చిందో ఆ భాగాన్ని గమనిస్తూ రిలాక్స్ చక్కగా దీర్ఘ శ్వాస దీర్ఘ ప్రశ్వాస ఇప్పుడు లెఫ్ట్ లెగ్ తీసుకోండి పాదం మీద పాదం పెట్టండి ఫస్ట్ ఇప్పుడు రొటేషన్ ఇవ్వండి రివర్స్ ప్రతిది కూడా వీలైతే హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఏ మాత్రం అవకాశం ఉన్నా హండ్రెడ్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి బాల రోజుల్లో అయితే ఫైవ్ హండ్రెడ్ దా చేసుకోవచ్చు అంటే ఒకేసారి చేయలేము ఆగి ఆగి ఒక రోజు మొత్తంలో ఫైవ్ హండ్రెడ్ వచ్చేటట్టు స్లోలీ రిలాక్స్ నెమ్మదిగా ఏడం వైపు గుండా లేచి కూర్చుని బోర్లో పడుకొని మరి భుజంగాసనం చేద్దామా నేను చాలా రోజులు అయినట్టు ఉంది సారి కవర్ అవ్వలేదు బోర్లో పడుకొని భుజంగాసనం చేద్దాం నాకు కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంది అందుకని నేను ఆలోచిస్తున్నాను చేయలేను మీరు చేయండి కొన్ని కొన్ని బోర్ల కొడుకు భుజంగాసన్ సయాటిక ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు ఎలా చేయాలో చూద్దాం మీరు మిగతా వాళ్ళు కావాల్సిన వాళ్ళు మీ పొజిషన్ మీరు చేసేసేయండి ఇది సయాటిక వాళ్ళకి టైల్ బోన్ సమస్య ఉన్న వాళ్ళు వీళ్ళిద్దరు ఒకే కేసెస్ ఉంటాయి ఎక్కువగా డీ బ్రీతింగ్ లిప్ ఇంతవరకే మో చేతులు ఇట్లానే నేల మీద ఉంటే ఛాతి భాగము తల మాక్సిమం లిప్ ఇలా చూస్తూ ఉండాలి కాళ్ళు దగ్గరగా స్లోలీ రిలాక్స్ 
సర్పాసం చేద్దాం అరి చేతులు చాతికి ఇరువైపులా శ్వాస తీసుకొని తల చాతి భాగము చేతులు చెవులకు దగ్గరగా ఎంత వీలైతే రెండు చేతులు పిరిదుల మీద పెట్టండి శ్వాస తీసుకొని లిఫ్ట్ స్లోలీ రిలాక్స్ నెక్స్ట్ వి ఇంకా సెలబాసం పిడికిలు బిగించి గాజులు ఉంటే తీసేయండి పగిలిపోతాయి లేకపోతే లేదు అంటే ఆపేయండి చేయకుండా ఈ రోజుకి ఆపేసేయండి తీయడం రాకపోతే వదిలేయండి ఆఫ్ ఈ విధంగా భంగి పిడికిలు బిగించి కాలి గజ్జల దగ్గర శ్వాస తీసుకొని లెఫ్ట్ లెగ్ ఆఫ్ గడ్డం నాలుగుదే స్లోలీ రిలాక్స్ ఇప్పుడు రైట్ లెగ్ చేయండి కాలు లేపడం కోసం డైరెక్షన్ మార్చొద్దు సేమ్ డైరెక్షన్ లోనే ఉండాలి ఇలానే లేపాలి సేమ్ లేవు ఇట్లాంటి స్లోలీ రిలాక్స్ ఇప్పుడు రెండు పిడికిల్ బలం తోటి బర్త్ లెగ్స్ ఆఫ్ ఈ విధంగా సయాటిక అద్భుతంగా ఉంటుంది ఇది బ్యాక్ పెయిన్ వాళ్ళు అందరూ దీంట్లో సెకండ్ పొజిషన్ చేద్దాం కుడి చేయి ముందు ఎడమ చేయి వీపు మీద పెట్టుకోండి కుడి చేయి ఎడమ కాలు ఆల్టర్నేట్ గా లిఫ్ట్ చేయాలి డీప్ బ్రీతింగ్ లిఫ్ట్ ఛాతి భాగం లేపండి కొంచెం స్లోలీ రిలాక్స్ ఇప్పుడు ఎడమ చేయి ముందు కుడి చే గీత్ మీద శ్వాస తీసుకొని డీప్ బ్రీతింగ్ లిఫ్ట్ స్లోలీ రిలాక్స్ ఇప్పుడు రెండు చేతులు వీపు వెనుకాల శ్వాస తీసుకొని లిఫ్ట్ కళా చాతి బాబు స్లోలీ రిలాక్స్ ధనురాశ్రం చేద్దాం కాలు ముడు కాలు మడియాల దగ్గర పట్టుకొని హోల్డ్ చేసి పట్టుకోండి చేయలేని వాళ్ళు ఈ ఈ భంగిమలో ఉండిపోండి మిగతా వాళ్ళు డీ బ్రీతింగ్ లిఫ్ట్ శ్వాస తీసుకుంటూ కాలు మడియాలు కలపాలి కాలు బటన్ వేళ్ళు కలిపి పొజిషన్ తల పైకి చూస్తూ ఉండాలి కిడ్నీస్ కి చాలా బాగుంటుంది సోలీ రిలాక్స్ పొజిషన్ లో ఉండండి కాసేపు మా అక్కడ ఎప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు కంపల్సరీగా ఈ పొజిషన్ రోజు కొంతసేపు మెయింటైన్ చేయాలి సయాటిక కూడా బాగుంటుంది మక్క రాసిన ఫస్ట్ పొజిషన్ రెండు చేతులు ఒక దాని మీద ఒకటి కాళ్ళు బాగా దూరం కాలు మేడం లోపలికి నొక్కిటి భాగాన్ని లేదా ఒక బుగ్గని ఇలా సపోర్ట్ తీసుకొని రిలాక్స్ అయిపోండి నిద్ర రానప్పుడు ప్రతిరోజు ఫైవ్ మినిట్స్ ఈ భంగిమ ఇట్లా పడుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా చక్కటి నిద్ర వస్తుంది కళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉండాలన్నా బ్రెయిన్ కి ఈ భంగిమ ప్రతిరోజు ప్రాక్టీస్ చేయాలి నడు నొప్పి కూడా చాలా బాగుంటుంది శ్వాసం గమనిస్తూ ఉండాలి స్లోలీ రిలాక్స్ 
సెకండ్ పొజిషన్ చేద్దాం రెండు కాళ్ళు దగ్గరికి లాక్కోండి మా చేతులు నిలబెట్టండి అరి చేతులు గడ్డం కింద నడువు నెప్పు ఎక్కువగా ఉంటే కాళ్ళు ముడవచ్చు ఇంకొంచెం బాగుంటుంది ఫ్రీగా రిలాక్స్ గా ఉంటుంది లేదు అంటే కాళ్ళు చాపి అది మీ ఇష్టం అనమాట ఈ కింద దవడ కింద ఈ ప్లేస్ లో మర్మ పాయింట్స్ ఉంటాయి నిద్రకి సంబంధించింది మనం ఇలా పెట్టడం వల్ల ఆ పాయింట్ మీద చక్కగా స్టిమ్యులేట్ అయ్యి చక్కటి నిద్ర వస్తుంది ప్రతిరోజు రాత్రి నిద్రపోయే ముందు ఇందాక చేసిన ఫస్ట్ పొజిషన్ ఇది ఒక టూ టూ మినిట్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి ఫైవ్ మినిట్స్ కూడా చక్కగా బాగుంటుంది ఎంతసేపు అయినా మీ ఆప్షన్ ఎంతసేపు అనేది చంద్రభేది ప్రాణాయామం చేసి ఈ భంగిమ ఈ కాంబినేషన్ చేస్తే చక్కటి నిద్ర వస్తుంది లేచి కూర్చోండి మంచి తీసుకో వాటర్ ఎవరెవరు తెచ్చుకోలేదు బాటిల్లు వాటర్ తెచ్చుకొని వాళ్ళు ఎవరు అందరు తెచ్చుకున్నారు బాటిల్ తాగని లేదు తాగాలి తాగితేనే ప్రాణాయామాలు చేసేటప్పుడు కంఫర్ట్ గా ఉంటుంది చప్పరిస్తూ తాగండి అప్పుడు ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు లేకపోతే ఎగ్జాస్ట్ అయిపోతాం తెలియకుండానే ఒక రకంగా వస్తుంది తల తిరిగిపోవడం అది కాక మనం చేస్తుంది ఈవినింగ్ ఈవినింగ్ యోగా అంటే కొంచెం ఇంకా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది మంచినీళ్ళు తాగితేనే మనకి ఆ రిలాక్సేషన్ ఫ్రీగా బాగుంటుంది చేసేటప్పుడు ధ్యాన ముద్రలో కూర్చోండి కళ్ళు మూసుకొని రెండు చేతులు ఒక దానిలో ఒకటి చేతి పొట్టిన వెంట టచ్ చేసి గమనిస్తూ ఉండండి ఇప్పుడు దా చేసిన ఆసనాలు తాలూకు శరీరంలో ఇంకా ఎక్కడైనా వైబ్రేషన్స్ శక్తి ప్రసారం నడుస్తుందా అవన్నీ క్లియర్ అయిపోయి శరీరం సాధారణ స్థితికి వచ్చాక నెక్స్ట్ వాటికి వెళ్ళాలి అందుకే ధ్యాన ముద్రలో కూర్చున్నప్పుడు మీ ఎనర్జీ లోపల నడుస్తున్న దాన్ని గమనించే ప్రయత్నం చేయొచ్చు కళ్ళు తెరిస్తే ఏముంది ఎనర్జీ అంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది వాళ్ళని వీళ్ళని చూడడంలో ఆలోచనలు పెరిగిపోతూ ఉంటాయి అందుకని వీలైనంత వరకు కొత్త వాళ్ళు తప్పించి మిగతా వాళ్ళు మాక్సిమం కళ్ళు మూసుకునే యోగా చేయాలి కొత్త వాళ్ళు కూడా తెలిసాక కళ్ళు మూసుకొని గమనిస్తూ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ప్రాణాయామాలు చేయాలి బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేద్దాం ముందుగా ఎడమ చేయి చిరుముద్ర పెట్టుకోండి కుడి బొట్టిన వేళ్ళతో కుడి ముక్కు మూసివేయండి చంద్రాంగ బస్రీక ఇక్కడే ముక్కు పుట్టల వరకే శ్వాస చీదినట్టుగా ఈ ముప్పై నుంచి యాభై సార్లు ఇలా స్పీడ్ స్పీడ్ గా చేయండి పొట్ట గది అంతా కూడా రాదు టైం ఓన్లీ ముక్కు పుట్టల దగ్గరే ఇప్పుడు నెమ్మదిగా కుడి చే చిరుముద్ర పెట్టుకొని ఎడమ బట్టం వెళ్తే ఎడముక్కు మూసివేసి సూర్యాంగ బస్రీక అంటే సూర్యనాడి దాన్ని క్లియర్ చేయడానికి సుషుమ్న బస్త్రిక రెండు ముక్కుల ద్వారా
ఆల్టర్నేట్ గా ఈ విధంగా పెట్టి భస్త్రిక ప్రాణాయామం చేస్తాం భస్త్రిక శ్వాస తీసుకొని అప్ శ్వాస వదిలేసి డౌన్ ట్వంటీ అలాగా మూడు మూడు రౌండ్స్ చేయండి రిలాక్స్ అలసట అనిపించింది కానీ రిలాక్స్ అయిపోయి కొంతసేపు రిలాక్స్ అయ్యి మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేయండి ఇంకో టూ రౌండ్స్ చేయండి స్టార్ట్ వన్ బ్రీతింగ్ బ్రీత లాస్ట్ వన్ మోర్ టైమ్ స్టార్ట్ చేయండి వెన్నుపోస్తున్న టార్గా నానికి కేచిరి ముద్ర దృష్టి ఆజ్ఞా చక్రం దగ్గర ఇంకా అలసటిగా అనిపిస్తే ఒకసారి డీప్ బ్రీతింగ్ డబల్ బ్రీత్ అవుట్ ముక్కు ద్వారా లేదా నొట్టి ద్వారా అలా అనొచ్చు లేదంటే అలా ముక్కు ద్వారా డబల్ బ్రీత్ అవుట్ చేస్తే వెంటనే రిలాక్సేషన్ వస్తుంది ఒకసారి చేయండి అర్థమవుతుంది డీప్ బ్రీతింగ్ అలా లేదు అంటే ముక్కు ద్వారా స్టెప్ స్టెప్స్ గా టూ బ్రీత్ రిలాక్స్ ఇప్పుడు సింహ క్రియ చేస్తారు కొత్త వాళ్ళు ఎవరు నిన్న రాని వాళ్ళు ఇవాళే వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు మీరు ఒక్కరేనా ఫస్ట్ స్టెప్ లో రెండు చేతులు ఈ విధంగా బోర్లో పెట్టేసి భుజాలు లిఫ్ట్ చేయాలి శ్వాస తీసుకొని నాలుగు బయటికి చాపి ఇరవై సార్లు కంఠం దగ్గర శ్వాస తీసుకుంటూ చేయాలి తర్వాత నాలుగు కేచరి ముద్ర అలా పెట్టేసి ఇంకొక ట్వంటీ టైమ్స్ ఆ తర్వాత అంత కుంభకం చేసి ఉండగలిగిన మాక్సిమం తర్వాత బాహ్య కుంభకం అంటే శ్వాసను పూర్తిగా బయటకు పంపించి ఉండగలిగిన సేపు అలా ఉండిపోవాలి స్టాచ్యూ లాగా ఆ తర్వాత మామూలు శ్వాసం నడిపోసుకోండి ఇది తెలియకపోతే చూడండి ఇది వచ్చేయొద్దు 
deep breathing మామూలు శ్వాస నడిపోయి ఇలా ఉంటుంది సింహక్రియ రెండోసారి కూడా చేసుకోవచ్చు కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు లంగ్ కెపాసిటీ పెంచుకోవడానికి అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది సింహక్రియ ఇంత ముందు చేసిన భక్తిక కూడా టోటల్ ఇవన్నీ పనికి వస్తాయి ఆ తర్వాత ప్రాణాయామాలు చేసుకోవాలి డైరెక్ట్ ప్రాణాయామాలు చేయొద్దు ముందు మనం సూర్య నమస్కారాల కోసం అలా ఫిజికల్ బాడీకి వామప్ ఇచ్చామో లంగ్స్ కూడా ముందు వామప్ ఇవ్వాలి దానికి కూడా కొన్ని చిన్న చిన్న ఎక్సర్సైజ్ చేసి బ్రీతింగ్ ఆ తర్వాత ప్రాణాయామం చేయాలి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ బాహ్య ప్రాణాయామం చేద్దాం ఈరోజు సుఖాసనంలో వచ్చేయండి లేదా అర్ధ పద్మాసనం అంటే ఒక కాలు రెండో కాలు తోడ మీరు పెట్టుకోండి పద్మాసనం వస్తే చెయ్యండి పద్మాసనం రాని వాళ్ళు ఈ విధంగా ఒక కాలు పెట్టుకోండి ఆది ముద్ర బొట్టిన వేలు చిటికిన వేల దగ్గర నుంచి దాని మీద మిగతా నాలుగు వేలు పెట్టండి శ్వాస తీసుకొని డీ బ్రీతింగ్ బ్రీత్ ఆఫ్ శ్వాస వదిలేసి పొత్తి కడుపుని బిగించండి బొట్టన్ లోపలికి లాక్కోండి గడ్డా నుంచి ఆతి కాంచు మెడ నొప్పులు ఉంటే మాత్రం చింట ఉంటే ఇక్కడే ఉండాలి తల కింద తనుక్కోండి శ్వాస తీసుకోవాలనిపించినప్పుడు బంధ రిలీజ్ చేయండి ఇప్పుడు డీప్ బ్రీతింగ్ బ్రీత్ అవుట్ ఒకసారి అయిపోయింది ఇంకొక రెండు సార్లు మీ కెపాసిటీకి తగ్గట్టు చేయండి బాహ్య కుంభకం ఎంతసేపు అనేది ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క స్థాయి మన ఊపిరితిత్తుల కెపాసిటీని బట్టి హోల్డింగ్ అనేది ఉంటుంది హైబీపీ వాళ్ళు మరి ఎక్కువసేపు ఆపద్దు బాహ్య ప్రాణాయామంలో కుంభకం తక్కువ చేసుకోండి బ్రీతింగ్ బ్రీత్ అవుట్ చేశాక త్రిబంధాలు తల ఎదురుగా తీసుకొచ్చి డీ బ్రీతింగ్ బ్రీత్ అవుట్ ఇప్పుడు రెండు సార్లు ఇంకొకసారి చేయండి మామూలుగా అయితే ఇది గైనిక్ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళు కంపల్సరీగా ట్వంటీ వన్ టైమ్స్ చేయాలి ఎవరికైతే గైనిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో ఒకేసారి చేయలేకపోతే రోజులో రెండు సార్లు లేదా మూడు సార్లు సెవెన్ త్రీ జా ట్వంటీ వన్ అంటే సెవెన్ 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 మూడు పూట్ల పెట్టుకోవాలి భోజనానికి ముందు చేసుకోండి ఎప్పుడైనా కూడా భోజనం తర్వాత అసలు ఏది చేయకూడదు దాన్ని సో ఎప్పుడైనా ఏదైనా తినాలి అనిపించింది అంటే పొట్ట ఖాళీగా ఉంటేనే కదా తినాలనిపిస్తుంది సో అలాంటప్పుడు ముందే ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే కలిసి వస్తుంది మనకి ఆ ట్వంటీ వన్ టైమ్స్ ఈజీగా చేసేస్తాం శ్వాస పూర్తిగా వదిలేక ఇంకా పొత్తి పొత్తి కడుతుని బిగించాలి పొట్టం లోపలికి లాక్కోవాలి గడ్డా ఛాతి కంచాలి ఋతుక్రమం సమయంలో మాత్రం చేయకూడదు ఈ ఒక్క ప్రాణాయామం పొట్టలు లోపలికి లాగే వేది కూడా మనము ఆ పీరియడ్స్ టైమ్ లో వదిలేయాలి అనులోమ విలోమ ఇలాంటివి చేసుకోవచ్చు నష్టమేం లేదు పీరియడ్స్ టైమ్ లో యోగా చేయొచ్చే చేయకూడదు చెప్పండి ఆన్సర్
చేయకూడదు అని వాళ్ళు చేతులు ఎత్తండి చెయ్యకూడదు సో ఇప్పుడు ఇక్కడ క్లియర్ గా మనకి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది అనేది అర్థమయ్యి అందరూ చేయొచ్చు కదా మరి ఎందుకు మానేస్తారు పీరియడ్స్ టైమ్ నాలుగు రోజులు దానికి ఇంకో రెండు రోజులు కలిపేసి దొరికింది కదా ఛాన్స్ అన్నట్టు యోగా మానేస్తుంటారు చాలా చాలా మంది లేడీస్ చేసే పని కదా ఏమన్నా అంటే పీరియడ్స్ మరి ఎందుకు మానేస్తున్నట్టు ఒక్కరు చేయొచ్చలేదు కదా ఇప్పుడు అంటే చేయొచ్చు అనే మీరు ఒప్పుకున్నారు కదా సో ఇక నుంచి హాలిడేస్ ఉంటాయా ఆ ఫోర్ డేస్ ఏమి హాలిడేస్ అక్కర్లా తింటున్నాం కదా పీరియడ్స్ టైంలో నిజంగా మాట్లాడితే ఇంకా మెడిటేషన్ చాలా ఎక్కువ చేయాలి ఎందుకంటే మా మూడు చాలా స్వింగ్స్ ఉంటాయి బాగా కొంచెం వీక్ గా ఉంటుంది మనసు అంటే తెలియకుండా ఎనర్జీ లోగా ఉంటుంది అనమాట ఆ టైం ఏంటంటే స్పిరిచువల్ గా మెడిటేషన్ చేయడానికి కంఫర్ట్ గా ఉండే బ్రెయిన్ అది మనసు అంత తక్కువగా అలా ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే డ్రౌజీగా ఒక రకమైన అదొక రకంగా ఉంటుంది కదా ఆ టైంలో మనం మెడిటేషన్ చేస్తే అద్భుతంగా వస్తుంది ఇంకా కానీ ఆ టైంలో మాత్రం చెయ్యడు మిగతా టైం అంతా కూడా కాలక్ష చెప్పాలి మళ్ళీ సో అందుకని ఇక్కడ నుంచి ఏం చేయాలి పీరియడ్స్ టైంలో కూడా యోగా చేయొచ్చు కావాలి అంటే ప్రాణాయామాలు సింప్లిఫైడ్ ఎక్సర్సైజెస్ మీద ఆధారపడి ఆసనాలు లాంటివి చేయలేకపోతే వదిలే పూర్తిగా అవి ఇవి ఇంతవరకు చేసుకున్నా మీకు టూ అవర్స్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఈజీగా వస్తుంది యోగా అనులోమ విలోమ ఉంది అది చేసేసుకోవచ్చు కదా హాఫ్ అన్ అవర్ అదే చేయొచ్చు మిగతా ఏమి చేయలే మాకు ఇబ్బంది కాదు ఇప్పట్లో లోపలికి లాగే ఇవేవి చేయొచ్చు ఆ టైంలో సో అవి వదిలేసి మిగతా చాలా ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇది చేయొచ్చా చంద్రాంగ భస్త్రిక సూర్యాంగ భస్త్రిక చేయొచ్చా ఆ చేయొచ్చు ఎందుకు ఇక్కడ ఏం ప్రెషర్ పడలేదు కదా పొట్ట మీద ఏం ప్రెషర్ పట్టలేదు సో ఈ నాస్టిల్స్ వరకే కదా సో చేసుకోవచ్చు ఊపిరితిత్తుల్లో వచ్చేవి బస్రిక చేయొచ్చా బస్రిక చేసుకోవచ్చు అట్లా చూసుకొని మనం ఏం చేసుకోవచ్చు అనేది గమనించుకొని ముందుకు వెళ్ళాలి స్మార్ట్ గా వెళ్ళాలి అంతేగాని దాని ఏదో టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ లాగా అనుకోకూడదు నాకు ఇంకా ప్రాణాయామాలు చేయడానికి చాలా మంచి టైం దొరికింది రోజు యోగా ఆసనాలు ఇవన్నీ చేస్తూ ప్రాణాయామాలు సరిపడ సమయం దొరకట్లేదని ఒక్కోసారి ఫీలింగ్ వస్తూ ఉంటుంది కదా లేదా మెడిటేషన్ చేయడానికి కూడా టైం దొరకదు అట్లాంటప్పుడు కూడా మెడిటేషన్ వాడుకోవాలి మెడిటేషన్ ఎలా చేయాలి డైరెక్ట్ గా మెడిటేషన్ లో కూర్చోవచ్చా మెడిటేషన్ లో డైరెక్ట్ కూర్చోవచ్చు అన్న వాళ్ళ చేతులు ఎత్తండి చేయకూడదు సో ఎవరు చేతులు ఎత్తలేదు అంటే మీ అందరికి తెలుసు అన్నమాట మెడిటేషన్ డైరెక్ట్ గా చేయకూడదు ముందు ఏం చేయాలి ప్రాణాయామాలు చేసుకోవాలి ప్రాణాయామాలు చేసిన తర్వాత ఆ తర్వాత మెడిటేషన్ లోకి వెళ్ళాలి ఎందుకు రీజన్ ఎవరైనా చెప్తారా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ వాళ్ళకైతే బాగా ఐడియా ఉంటుంది ఎందుకు అలా ఏం కాదు అది కాదు ప్రాణాయామాలు చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే అను అనులోమ విలోమ ప్రాణాయామం చేయాలి ఏకాగ్రత ఎందుకు వస్తుంది కాదు ఏకాగ్రతగా వచ్చేదానికి శ్వాస మీద దృష్టి పెట్టేదానికి కాదు రీజన్ అది కాదు ప్రాణాయామాలు చేసాకే మెడిటేషన్ ఎందుకు చేయాలి అంటే ఈ అనులోమ విలోమ చేస్తాం కదా చేసేటప్పటికి ఈడ పింగళ నాడులని వెన్ను పూసకి ఇరువైపులా ఉంటాయి కదా ఆ రెండు ఏమవుతాయి బ్యాలెన్స్ అవుతాయి బ్యాలెన్స్ అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది సుషుమ్న యాక్టివ్ అవుతుంది వెన్ను పూసలో సెంటర్ లో సుషుమ్న నాయుడు అని ఇంకోటి ఉంటుంది ఆ సన్నటి మన వెంట్రుకలు వందో వంతు కంటే ఇంకా సన్నగా ఉంటుంది నాడిక అంత సన్నటి మనకు కనపడదు అది సూక్ష్మ స్థాయిలో ఉంటుంది ఆ సుషుమ్న నాయుడు యాక్టివేషన్ జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే సుషుమ్న యాక్టివ్ అవుతుందో అప్పుడే మనం మెడిటేషన్ చేస్తే అది ఫలితం ఉంటుంది లేకపోతే మీరు రెండు గంటలు పది గంటలు కూర్చోండి మెడిటేషన్ లో ఉపయోగం లేదు ఆ టైంలో మీకు చంద్రనాడు యాక్టివ్ గా ఉండొచ్చు లేదా సూర్యనాడు యాక్టివ్ ఉండొచ్చు అది మన అదృష్టం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఫ్లూక్ అనమాట మెడిటేషన్ మరి ఒక్కోసారి కొంతమంది చూడండి అలా కూర్చోగానే వెళ్ళిపోతారు మెడిటేషన్ కారణం ఏంటి ఆ సమయంలో వాళ్ళకి సుషుమ్నాడి యాక్టివ్ అయింది సుషుమ్నాడి ఎవరికైతే యాక్టివ్ అవుతుందో వాళ్ళకి మెడిటేషన్ ఎక్సలెంట్ గా వచ్చేస్తుంది మన ప్రయత్నం లేకుండానే వచ్చేస్తుంది కానీ అది ప్రతిసారి ఉండదు ప్రతి రెండు గంటలకు ఒకసారి మారుతా ఉంటుంది సుషుమ్న సుషుమ్న నాడి టూ అవర్స్ యాక్టివ్ లో ఉందని టూ అవర్స్ కూడా కాదు ఫార్టీ మినిట్స్ అనుకుంటా సూర్యనాడి ఫార్టీ మినిట్స్ చంద్రనాడి ఫార్టీ మినిట్స్ సుషుమ్న మళ్ళీ ఇంకో ఫార్టీ అట్లా సుమారుగా ఉంటుంది సో అప్పుడు ఏంటంటే ఈ రెండు బ్యాలెన్స్ చేయాలి మనం ఎందుకు మనం మెడిటేషన్ చేయాలని సంకల్పించుకున్నప్పుడు మన సుషుమ్న యాక్టివ్ అయిందో లేదో ఎలా చూస్తుంది 
సో అందుకని ప్రాణాయామ చేసినప్పుడు ఈ రెండు బ్యాలెన్స్ లోకి వస్తాయి వచ్చినప్పుడు న్యాచురల్ గా మెడిటేషన్ లోకి వెళ్ళిపోతాం అది మనం పనిగట్టుకొని సుషుమ్నాన్ని యాక్టివ్ చేస్తాం ఇది రీజన్ ఇక నుంచి మెడిటేషన్ చేయాలనుకుంటే ఏం చేయాలి మినిమం అనులోమ విలోమ బ్రామరి ఉద్గీత అది చేసుకొని ఆ తర్వాత మెడిటేషన్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి అప్పుడు చక్కటి ప్రశాంతమైన మనసు చేసినా కూడా ఎంతో హాయిగా ఉంటుంది మీరు వన్ అవర్ టూ అవర్స్ మెడిటేషన్ లో కూర్చున్నా కూడా మీకు అసలు టైమే తెలియదు అలసట ఉండదు ఒళ్ళు నొప్పులు రావు ఏమీ ఉండదు కారణం ఏంటంటే అక్కడ సూర్యనాడి చంద్రనాడి సూర్యనాడి అంటే కుడి వైపుది చంద్రనాడి అంటే ఎడం వైపు వెన్ను పూసకి ఎడం వైపు నుండే నాడి చంద్రనాడి సూర్యనాడి ఈ రెండు యాక్టివేషన్ లేదు కదా ఆటోమేటిక్ గా సుషుమ్ లో యాక్టివ్ అవుతుంది అది సో ధ్యాన స్థితికి ఏ నాడి యాక్టివ్ లో ఉండాలి ఇప్పుడు చెప్పండి సుషుమ్న నాడి యాక్టివ్ లో ఉండాలి ఈ క్వశ్చన్ మళ్ళీ అడుగుతా ఇంకోసారి గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఏ కట్ అయిపోతుందా అవునా ఓకే నిద్ర వస్తుందంటే ఎందుకు వస్తుంది చెప్పండి చంద్రనాడి యాక్టివ్ అవ్వడం వల్ల చంద్రనాడి యాక్టివ్ అవ్వడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే డ్రౌజీనెస్ వస్తుంది మనకి నిద్రలోకి వెళ్ళిపోతుంది అందుకే ఇందాక చెప్పాను ఏంటి నిద్ర రావాల అంతే అనిలోమ విలోమ చేసుకోవాలి చేసుకోగానే సుషుమ్న యాక్టివ్ అయిపోతుంది అప్పుడు మనము మెడిటేషన్ లో ఎక్కువ సేపు ఉండగలుగుతాం మనకి నిద్ర వస్తుందంటే కారణము ఆ టైమ్ లో మన చంద్రనాడి యాక్టివ్ గా ఉంది ఊగడం అంటే మేబీ సూర్యనాడి యాక్టివ్ అయిందేమో అప్పుడు వాళ్ళకి బాడీలో ఫిజికల్ బాడీ యాక్టివ్ గా ఉందేమో మేబీ అదే సూర్య ఇప్పుడు సూర్యనాడి యాక్టివ్ అయింది అనుకోండి అప్పుడు ఫిజికల్ బాడీ మన కంట్రోల్ లో ఉండదు అంటే స్థిమితంగా ఇలా కూర్చోలేము ఊరికనే కదిలి చేద్దాం కాళ్ళు చేతులు ఏదో ఒకటి ఎందుకు లోపల నరాలు ఏదో నాడులు యాక్టివ్ రక్త ప్రాణశక్తి యాక్టివ్ గా ఉంటది కదా దానివల్ల సూర్యనాడి అసలే యాక్టివ్ అయ్యేటప్పటికి ఏమవుతుంది ఫిజికల్ మూవ్మెంట్ చేయాలి దానికి ఎలా కోలా ఎనర్జీని వెంట వెంట చేయాలి అంటే బయటకు పంపించాలని ఫీల్ అవుతూ ఉంటుంది అందువల్ల బాడీ కదిలిపోతూ ఉంటుంది మన కంట్రోల్ లో ఉండదు అదే మీరు చంద్రనాడి యాక్టివ్ లో ఉంచుకుంటేనేమో నిద్రలోకి వెళ్తాం సో ఈ రెండు లేకుండా ఉండాలంటే మధ్య మార్గం చక్కగా సుషుమ్న యాక్టివ్ అవ్వాలంటే ముందు అనులోమ విలోమ ఇది చేసాకే వెళ్ళాలి ఇంకొకటి కేచరి ముద్ర కేచరి ముద్ర ఎప్పుడైతే వేసుకుంటామో అద్భుతమైన ధ్యానం వస్తుంది మనకి ధ్యాన స్థితిలోకి వెళ్ళాలి అంటే బెస్ట్ వే కేచరి ముద్ర అది వేసుకోండి ఆటోమేటిక్ గా మీకు నిద్ర అనేది రాదు ఏకాగ్రతగా ఉంటుంది మనసు ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి బ్రెయిన్ లో ఆ చంద్ర చంద్రతత్వానికి సంబంధించిన నాడి ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి ఒక చంద్ర రసం అంటే ఒక దాన్ని ఏమంటారంటే ఒక ఒకటి ఇట్లా డ్రాప్స్ డ్రాప్స్ గా పడుతూ ఉంటుంది అది మనకి కనపడదు ఎనర్జీ ఏదైనా ఇక్కడ సూర్యనాడి దగ్గర ఇది వచ్చి దాంట్లో కలుస్తూ ఉంటుంది అది కలవడం లో ఏం జరుగుతుందంటే బాడీ యాక్టివ్ అయిపోతూ ఉంటుంది నర్వస్ సిస్టమ్ యాక్టివ్ అవుతుంది నర్వస్ సిస్టమ్ యాక్టివ్ అయినప్పుడు కదలికలో మొదలవుతూ ఉంటాయి అంటే మనం కదలాలి కళ్ళు తెరిచి చూడాలి ఇట్లా ఫీలింగ్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఎప్పుడైతే కేచరి ముద్ర వేస్తామో కట్ చేస్తుంది ఇది వచ్చి ఆ దాంట్లో కలవకుండా అంటే ఇక్కడ జటరాగ్ని దగ్గర సూర్యతత్వం ఉంటుంది కదా దీంట్లో ఈ సోమరసం ఆ సోమరసం అంటారు ఈ సోమరసం వచ్చి ఈ సూర్యనాడి మీద అక్కడ దాంట్లో పడకుండా ఈ కేచరి ముద్ర ఆపిద్ది ఇలా నాలికని పైన ప్యాలెట్ కానిచ్చడం ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ సోమరసము కిందకి రాదు కిందకి వచ్చి దాంట్లో కలవకుండా ఆపిద్ది అనమాట అలా ఆపడం వల్ల యాక్టివ్ అవ్వదు నెర్వ సిస్టమ్ స్తబ్దంగా ఉంటుంది అప్పుడు మనము మెడిటేషన్ చేస్తే మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది అందుకే కేచరి ముద్ర వేసుకోండి అని చెప్పే కారణం అది మీరు ఆసనాలు చేస్తున్నప్పుడు ప్రాణాయామాలు చేసేటప్పుడు ఎక్కడ అవకాశం ఉంటే అక్కడ కేచరి ముద్ర వేసుకోండి ఆసనం కూడా ఒక ధ్యానం అయిపోతుంది మనం చేస్తున్న భంగిమలో కూడా మనం లీనమైపోతాం ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి దాన్ని కూడా మెడిటేటివ్ లాగా అపోజిట్ అట్లా అది ఆ స్టేజ్ లో ఉంటుంది మన మైండ్ అప్పుడు ఆసనం తాలూకు అక్కడ ఎక్కడైతే మనకి ప్రాణశక్తి తక్కువగా ఉందో ఆ భాగాల్లో ప్రాణశక్తి వెళ్ళిపోతుంది ఆటోమేటిక్ గా మన సంకల్పమే అక్కర్లేదు మీరు ఒక కేచరి ముద్ర వేసుకుంటే అక్కడ దానికి ఎక్కడైతే తక్కువగా అనిపించిందో ప్రాణశక్తి ఆజ్ఞా చక్రంకి 
ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అది ఆ కమాండ్ చక్క సిగ్నల్ వెళ్ళిపోతుంది అది ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది మన విల్ పవర్ ఇచ్చాశక్తి అంటాం కదా అది న్యాచురల్ గా వెళ్ళిపోతుంది మనకి ఎక్కడ ఇబ్బంది కలిగిందో సో అందుకే కేచరి ముద్ర కేచరి ముద్ర అని మిమ్మల్ని కోరేది సో మర్చిపోకుండా ఎప్పటికప్పుడు నాలుగ పైకి ప్యాలెట్ పెట్టేసుకోండి మా రెండు రకాల ఉపయోగం ఒకటి మాట్లాడడం తగ్గిపోతుంది కదా కేచరి ముద్ర వేసి మాట్లాడండి ఎవరైనా చూద్దాం మాట్లాడగలుగుతారా అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంత మౌనం అంటే మనలో మనం మౌనం మనలోకి మనం ప్రయాణం చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాం కేచరి ముద్ర వేసుకున్నప్పుడు అదే నాలిక నార్మల్ గా ఉందనుకోండి దీన్ని ఎట్లా వాడాలా అని ఆ ప్రయత్నం అప్పుడు మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేస్తాం సో ఎంత మాటలు తగ్గిస్తే అంత ఆరోగ్యానికి మంచిది ఇది ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా బాహ్య మౌనం అంటే ఇట్లా పైకి మాట్లాడుకుంటుంటే బా బాహ్య మౌనం అంత మౌనం అంటే ఏంటి ఆలోచనలు కూడా అయిపోవాలి సో కేచరి ముద్ర ఎప్పుడైతే వేస్తామో బ్రెయిన్ ఫంక్షనింగ్ కూడా అంటే అనవసరమైన పిచ్చి ఆలోచనలు చేయకుండా కాస్త స్లో డౌన్ చేస్తుంది బ్రెయిన్ కూడా స్తబ్దంగా తయారవుతుంది అంటే నార్మల్ గా ఉంటుంది కూల్ గా ఉంటుంది ఆలోచన పరంపర తగ్గిపోతుంది మనకు తెలియకుండా తగ్గిద్ది అది సో ఇట్లా ముద్రలో కేచరి ముద్ర వల్ల చాలా చాలా ఉపయోగాలు ఉంటాయి వీలైతే మాత్రం మీరు ఎప్పుడు గుర్తొచ్చినా కేచరి ముద్ర వేసుకోండి అనవసరంగా మాట్లాడుతున్నాను కొంతసేపు మాట్లాడాక అనిపిస్తుంటుంది కదా వాచాలత్వం ఎక్కువ ఉంటుంది కొంతమందికి వాళ్ళు ఏం చేయాలి కేచరి ముద్ర ప్రాక్టీస్ చేయాలి మాటలు తగ్గిపోతాయి పక్కన వాళ్ళు కూడా ప్రశాంతంగా ఉంటారు అది ఎక్కువగా మనకి ఇబ్బందులు వస్తుంది కూడా ఎక్కడ అనవసరమైన మాటలు మాట్లాడడం వల్లే మాట్లాడే మాట పవర్ఫుల్ గా ఉండాలి అంతేగాని ఎన్ని మాటలు మాట్లాడాం అనేది కాదు మనకి ఇబ్బంది కలిగితే తప్పనిసరిగా ఎదుటి వాళ్ళని మనం మాట్లాడాల్సిందే కానీ మాట్లాడే దాంట్లో మన వాయిస్ పెంచడం కాదు దాంట్లో రీజన్ ఉందా లేదా అంతే చెప్పదలుచుకుంది చెప్పగలగాలి అంతే ఈ సో కేచరి ముద్ర వల్ల క్వాలిటీ వస్తుంది మాటలు కూడా వాక్ చాలా శుద్ధి అవుతుంది అది విశుద్ధి చక్రము చాలా ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది మన మాటలు అనవసరమైన మాటలు మాట్లాడడం వల్ల విశుద్ధి చక్రం తొందరగా డ్యామేజ్ అయ్యేది కారణం అది థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటి మరి థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్ అంటే ఏంటి ఎమోషనల్స్ ఎమోషన్ బ్లాక్స్ బ్లాక్ అయిపోతాయి కదా మరి అప్పుడు మాట్లాడలేదుగా మాట్లాడలేదు మరి బ్లాక్ అయిందిగా విశుద్ధి చక్రం ఎందుకు చెడిపోయింది ఇటు నుంచి మాట్లాడాలి మాట్లాడితే ఏం జరుగుతుంది రిలేషన్స్ డ్యామేజ్ అయిపోతాయి కదా మనకి నచ్చని వాళ్ళందరి దగ్గర మన మాటలతోటి మా ఇంట్లో వాళ్ళు ఉన్నారు అనుకోండి ఇప్పుడు చాలా నచ్చవు నచ్చం కానీ చెప్తే ఏం జరుగుతుంది సంబంధ బాంధవ్యాలు చెడిపోతాయి అప్పుడు నోరు మూసుకొని కూర్చుంటాం అప్పుడు అది మరి వాక్ ఆపేసాంగా మరి విశుద్ధి చక్రం ఎందుకు చెడిపోయింది అంటే లోపల రన్నింగ్ అవుతుందిగా బ్రెయిన్ లో మన ఆలోచనలు నడుస్తూనే ఉన్నాయి కదా వాటి తాలూకు ఎనర్జీ బ్లాక్ అయిపోయింది కదా అంటే మనం చెప్పవలసిన విధంగా చెప్పలేకపోవడం నేను చెప్పలేకపోతున్నాను అనే ఒక బాధతో లోపల లోపలే దుగ్గ అంటే లోపల లోపల అంచు పెట్టుకుంటూ ఉంటాం ఎమోషన్స్ వీటి వల్లే థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం వస్తూ ఉంటుంది సో మగవాళ్ళకి థైరాయిడ్ ఎక్కువ కాదు ఆడవాళ్ళకే వచ్చింది కారణం ఏంటి వీళ్ళకి ఎమోషనల్ ఎమోషన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి వాటిని దాచిపెట్టుకోవడం ఎక్కువ బయటకు బయట బయటకి ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే డ్యామేజ్ అయిపోతాయి రిలేషన్స్ మగవాళ్ళకి ఏముంది డైవర్షన్ ఉంటుంది బయటకు వెళ్ళిపోతారు అందువల్ల ఎమోషనల్ బ్లాక్స్ క్లియర్ చేసుకోవాలి సో దానికి కూడా మనము కేచరి ముద్ర ప్రాక్టీస్ చేస్తే కూడా కొంత ఆ మనలో ఒక ధైర్యం అంటే ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి ఎమోషన్స్ ని పాజిటివ్ వే లో ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు ఎదుటి వాళ్ళకి అన్ని అలవాటు అవుతుంది సో మనకి వాకులో శుద్ధి మొదలవుతుంది అది ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా మాట్లాడడం అంటే బాహ్య మౌనమే కాదు అంత మౌనం కూడా తగ్ అలా మెయింటైన్ చేయగలిగితేనే మనము కరెక్ట్ గా మౌనం పాటిస్తున్నట్టు అది కళ్ళు చెవులు ఈ స్పర్శ అన్నిటి ద్వారా కూడా మౌనం పాటించాలి అంటే జ్ఞానేంద్రియాలను కూడా ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకే వాడుకోవాలి ఈ కళ్ళతో అట్లా చూస్తున్నా కూడా దాన్ని ఎక్కువ అంటే శక్తి దీని ద్వారా వేస్ట్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి అంటే మనం ఎంత కావాలో అంతే చూడాలి ఎంత తినాలో అంతే తినాలి ఎంత చెవులతో వినాలో అన్ని అంతే వినాలి అనవసరంగా ఎక్కువ ఎక్కువగా వాడకూడదు జ్ఞానేంద్రియాలను ఎక్కువ వాడితే శక్తి అనవసరంగా వృధా అయిపోతూ ఉంటుంది సో కేచరి ముద్ర వేసుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా ఈ కళతో ఎదురుగా చూస్తున్నా కూడా ఏం జరుగుతుంది మనకు అవసరమైన మేర అదృశ్ అదృశ్యమే కనపడుతుంది వేరే అనవసరమైనవన్నీ మన మనసులోకి రాకుండా ఉంటాయి ఇట్లా ఒకటి కాదు ఎన్నో లాభాలు కేచరి ముద్ర సో ఇవి వివరాలు నెక్స్ట్ ప్రాణాయామం చేద్దాం అనులోమ విలోమ చేద్దాం ఆ చంద్రభేది ఇందాక టాపిక్ వచ్చింది కదా నిద్ర రావాలి అంటే ఏం చేయాలి రాత్రిపూట ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ చంద్రభేది ప్రాణాయామం చేసి 
బర్లో పడుకొని మక్క రాస్తాను ఫస్ట్ సెకండ్ పొజిషన్ చూపించాను కదా ఆ రెండు చేసుకోవాలి సో చంద్రభేది ఎలా చేయాలో చూద్దాం చంద్రభేది చంద్రభేది ప్రాణముద్ర పెట్టుకోండి ఎడమ చెయ్యి ఇప్పుడు నాసిక ముద్ర కుడి చెయ్యి అంటే చూపుడు వేలు మధ్య వేలు ముడి చేయాలి కుడి బట్టను వెళ్తే కుడి ముక్కు పోయాలి ఓకే ఇప్పుడు ఎడముక్కు ద్వారా శ్వాస తీసుకోండి డీ బ్రీతి ఉంగరపు వేలు లేదా చిటికిని వెళ్తే ఎడముక్కు మూసే కొద్దిసేపు ఆపండి వన్ టూ సెకండ్స్ ఇప్పుడు కుడి ముక్కు ద్వారా శ్వాస బయట పంపించండి ఇప్పుడు కుడి ముక్కు మూసేయండి ఇంకా కుడి ముక్కు ద్వారా తీసుకోకూడదు ఓన్లీ త్రూ లెఫ్ట్ నాస్ట్రిల్ ఇన్హలేషన్ ఓకే ఇన్హేల్ ఓన్లీ లెఫ్ట్ తీసుకోవాలి ఎగ్జైల్ త్రూ రైట్ నాస్ట్రిల్ మళ్ళీ కుడి ముక్కు మూయడం ఎడముక్కు ద్వారా మాత్రమే తీసుకోవాలి శ్వాసను కుడి ముక్కు ద్వారా బయటకు పంపించాలి ఇంకా దీనిలోనే సివియారిటీ అంటే ఇంకొంచెం బాగా క్వాలిటీగా చంద్రభేది పర్ఫెక్ట్ గా ఇంకా ఇంకా బాగా మ్యాక్సిమం చేయాలనుకుంటే ఎడముక్కు ద్వారా శ్వాస తీసుకున్నాం కదా ఎడముక్కు ద్వారానే వదలాలి ఇంకా ఈ కుడిముక్కు అసలు వాడం అర్థమైందా మధ్య మార్గంకు కావాలంటేనేమో ఎడముక్కు ద్వారా తీసుకొని కుడిముక్కు ద్వారా వదలాలి అదే ఇప్పుడు ఎడముక్కు ద్వారా తీసుకొని ఎడముక్కు ద్వారా వదలడం ఒక పద్ధతి ఇది రెండు చంద్రభేది సో మీ ఆప్షన్ మీకు ఏది బాగుందో చూసుకొని అది ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఓకే స్టార్ట్ చేయండి ఒక టూ మినిట్స్ చేద్దాం సమయం తక్కువ ఉంది మాట్లాడితే ఇంతే నేను టైం అయిపోయినట్టు టైం అయిందిగా ఎడముక్కు ద్వారా శ్వాస తీసుకొని కుడిముక్కు ద్వారా లేదా ఎడముక్కు ద్వారా శ్వాస వదలచ్చు ఆప్షన్ ఎగ్జలేషన్ లో ఆప్షన్ ఉంది ఇన్హలేషన్ మాత్రం లెఫ్ట్ ఏ తీసుకోవాలి చంద్రనాడి యాక్టివేషన్ కి కేచరి ముద్ర కూడా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు ఈ సమయంలో కూడా స్లోలీ రిలాక్స్ రేపు బాగా ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం ఇవాళ సమయం అయిపోయింది అనులోమ విలోమ ఓన్లీ టూ రౌండ్స్ చేద్దాము కొత్త వాళ్ళు గమనించండి పాత వాళ్ళు ఏమో ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి సేమ్ పొజిషన్ ప్రాణ ముద్ర పెట్టుకోండి లేదంటే మీకు ఇష్టమైన ముద్ర ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు చిన్న ముద్ర అట్లా ప్రాణ ముద్ర నాసిక ముద్ర కుడి చెయ్యి కుడి బొట్టం వెళ్తే కుడి ముక్కు మూసివేసి ఎడముక్కు ద్వారా శ్వాస తీసుకోవాలి అనులోమ విలోమ ఎలాగో చూడండి ఎడముక్కు ద్వారా శ్వాస తీసుకున్నాక ఎడముక్కు మూసివేసి ఒకటి రెండు సెకండ్ లాగి కుడి ముక్కు ద్వారా శ్వాస బయట పంపించాం ఇంతవరకు మామూలుగా అయితే ఇందా చేసింది చంద్రభేద ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అనులోమ విలోమలో మళ్ళీ అటే తీసుకుంటున్నాం ఎటైతే వదిలేసామో ఆ కుడి ముక్కు ద్వారా మళ్ళీ శ్వాస తీసుకోండి కుడి ముక్కు ద్వారా తీసుకొని కుడి ముక్కు మూసివేసి ఎడముక్కు ద్వారా మళ్ళీ శ్వాస బయట పంపించాలి ఇట్లా ఆల్టర్నేట్ రోడ్డు మీద మనం టూ వే ట్రాఫిక్ ఉంటుంది కదా బండ్లు అటు వెళ్తే ఇటు వస్తుంటాయి అట్లా చంద్రభేది వన్ వే అంటే ఒకవైపే ట్రాఫిక్ ఇంకా అదర్ సైడ్ నాట్ అలోదు అట్లాగా అనుకుంటే గుర్తుంటుంది చేయండి శ్వాస తీసుకుంటూ మనలోకి చక్కగా విశ్వకాంత శక్తి మన చుట్టూరు ఎంతో కాస్మిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది అదంతా మన శరీరంలో ఆవాహన చేస్తున్నట్లు భావనాత్మకంగా చేయండి శ్వాస వదులుతున్నప్పుడేమో మనలో ఉన్న నెగిటివ్ ఎనర్జీ టాక్సిన్స్ ఇవన్నీ బయటకు పంపిస్తున్నట్లు ఏవైతే ఇబ్బందులు ఉన్నాయో అవన్నీ బయటకు వెళ్ళిపోతూ అట్లా ఉన్నట్టు భావన చేస్తూ చేసుకోండి నాలుక కేచరి ముద్ర వెన్నుపూస నీటారుగా 
నాలిక దృష్టి ఆజ్ఞ చక్రం దగ్గర ఈ మూడు జాగ్రత్తలు ఎప్పుడు పాటిస్తూ ఉండాలి మధ్య మధ్యలో గమనించుకుంటూ ఉండాలి స్పైనల్ కార్డ్ ఎంత స్ట్రైట్ గా ఉంచుకుంటే అంత చక్కగా ఫలితం ఉంటుంది ఎడమకు ద్వారా శ్వాసం బయటకు పంపించక స్లోలీ రిలాక్స్ రిలాక్స్ ఇన్ ది అన్మదర్ డీప్ బ్రీతింగ్ డీప్ బ్రీతింగ్ ఓం అసతోమ సద్గమయ తమ సోమ జ్యోతిర్గమయ విచ్చోన్న అమృతంగమయ ఓం శాంతి 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 హరి ఓం సర్వే జన సుఖినోభవంతు లోక సమస్త సుఖినోభవంతు సమస్త సన్మంగళాని భవంతు హరి రికార్డ్ ఆఫ్